¿Te imaginas poder tener el poder de un presidente por un solo día? Bueno, pues esto fue lo que le preguntamos a los jóvenes en esta ocasión. ¿Te gustaría saber qué fue lo que nos respondieron? Bueno, para eso vas a tener que acompañarme a esta sección llamada Entrevistas Callejeras. Mi nombre es Roberto Cordón y bienvenidos a Entrevistas Callejeras. ¿Qué onda amigos de las redes sociales de Prensa Libre y Guatevisión? Mi nombre es Roberto Cordón y ahorita estoy con... Karen Muñoz. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel Gómez. Romane. <risa> Jocelyn. Katie. Julián. Shaylin. Leslie Galvez. Gabriela Gómez. Elizabeth Rodríguez. Dime, ¿qué pasaría si fueras presidente de Guatemala por un día? Cambiarías la seguridad de nuestro país. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pul. ¿Y por qué pensaste en hacer, en cambiar la seguridad primero? Porque hay mucha... <coughs> hay mucha inseguridad en Guatemala. Pues sí, güey, no mames. Es una pregunta demasiado difícil, pero yo creo que lo primero que haría sería ver cómo puede incrementar la economía de guatemalteca. Ok, ¿y por qué pensaste en hacer eso primero? Porque viendo la situación en la que estamos y en el estatus de pobreza que tiene Guatemala, siento que es un poco relevante no pensar en eso todavía. Chale, me humillo. Eh, yo creo que despediría a todos los diputados. Eh, ¿Nuevo transporte? Visitar las aldeas más pobres. Eh, trataría primero de tratar de resolver la escasez de trabajo. También... <risa> <risa> poner más transporte para las personas que vienen de lejos. ¿Qué harías si tuvieras el poder de ser presidente por un día? Eh, arreglar todo eso de la salud, eh, tener como más aparatos en nuestros centros de hospitalarios. La llevaré a casa con mamá. <coughs> Le daría oportunidad laboral a las personas que lo necesitan. ¡Déjelo chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Eh, ayudaría a muchas personas y cambiaría bastante el país. ¿Y cómo lo haría? <risa> ¡Esto no era parte del trato! Ser presidente por un solo día no es precisamente un tiempo tan prolongado como para poder realizar grandes hazañas. Sin embargo, es interesante las respuestas que los jóvenes nos dieron ante la interrogante. Ahora te pregunto yo, ¿qué pasaría si fueras presidente por un solo día? Déjamelo en los comentarios. Recuerden, amigos de las redes de Prensa Libre y Guatevisión, yo soy Roberto Cordón y esto fue Entrevistas Callejeras. ¿Actualmente trabajas o estás en busca de trabajo? Estoy en busca de trabajo. Ok, ya saben, ahí la llaman a ella. ¿Y tú? Ah. Que nos contrate. No de contrato que es un chamba.